టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు గారు చాలా సీనియర్ పొలిటీషియన్ కాబట్టి ఆయన ఏం చేసినా ఏం ఆలోచించినా ఏం స్కెచ్ వేసినా రాజకీయంగా ఏదో ఒక ప్రత్యేక కారణం అయితే ఉంటుంది అనేది బలంగా అందరూ నమ్ముతుంటారు ప్రధానంగా తెలుగు తమ్ముళ్ళు కూడా అందుకే ఆయన ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా ఖచ్చితంగా దాన్ని ఫాలో అవుతారు ఎందుకంటే చాలా సీనియర్ నేత నలభై ఏళ్ల రాజకీయ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన ఫాలో అవ్వాలి అందరూ ఎటువంటి అనుమానం లేదు అయితే ఇక్కడ తాజాగా రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో ఒక అభ్యర్థి గెలవడని తెలుసు కూడా నిలబెట్టి కావాలని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ పరువు పోగొట్టుకున్నారు సెల్ఫ్ గోల్ వేసుకొని అంటే దాని వెనకాల ఎటువంటి రాజకీయ స్కెచ్ ఉంది దాంతో ప్రజల నుంచి ఎటువంటి సింపతి పొందే రాజకీయం ప్లాన్ చేశారు అనేదే ఇప్పుడు ఆ పార్టీ నేతలు కూడా ఆలోచించుకుంటున్నారు యావత్ ప్రజలు కూడా ఆలోచిస్తున్నారు అలాగే వైసీపీ నేతలను కూడా ఆలోచింపచేసేదిగా ఉంది ఈ తతంగం అనేది ఎందుకంటే మొదటి నుంచి ఖచ్చితంగా అందరికీ తెలుసు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకు తెలుసు ప్రజలందరికీ తెలుసు కాంగ్రెస్ నేతలకు తెలుసు ఖచ్చితంగా రాజ్యసభ ఎన్నికల బరిలోకి అభ్యర్థిని తెలుగుదేశం పార్టీ దింపినా సరే గెలిచే అవకాశం ఎట్టి పరిస్థితిలో ఉండదు అనేది అందరికీ తెలుసు కానీ ఎందుకు బలవంతంగా నిలబెట్టారు అంటే ఒక ఎస్సీ అభ్యర్థికి మేము అవకాశం ఇచ్చాము అనే సంకేతం ప్రజల్లోకి పంపించి దాని ద్వారా వైసీపీకి వ్యతిరేక తీసుకురావాలనే స్కెచ్చా అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా అది అట్ర ప్లాప్ అయిందనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఒకవేళ నిజంగా సమ ఉజ్జీతో బరిలోకి దిగి ఏదో ఒకటి రెండు ఓట్లతో ఓటమి చెందితే అది వేరే విషయం అసలు ఓట్లు ఎన్ని ఓట్లు పడినా ఇరవై మూడు ఓట్లు పడినా గెలవరని తెలిసి కూడా ఎందుకు బరిలోకి దింపారు అనేది అక్కడ అంతు చెక్కని అంశం సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో పార్టీ పరువు ఆయన పరువు సెల్ఫ్ గోల్ వేసుకుని ఆయనే తీసుకున్నారా లేదంటే దీని వెనకాల భవిష్యత్తు రాజకీయ వ్యూహం ఏదైనా ఉందా దీన్ని అడ్డుపెట్టుకుని రేపు పొద్దున ఎన్నికల్లో మేము అన్ని సామాజిక వర్గాలకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవ్వలేదు అని చెప్పి ఆ రకమైన ప్రచారం చేసుకోవడానికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనే దానికే కావాలని సెల్ఫ్ గోల్ వేసుకుని పరువు పోగొట్టుకున్నారు అనేది కూడా ఇక్కడ ప్రధానంగా చర్చనీయాంశం అవుతుంది ఎందుకంటే అందరికీ తెలుసు తమ పార్టీ బలం ఎంతో ఏంటి అనేది కూడా అయితే ఇక్కడ మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు అసెంబ్లీలో గెలిచింది కేవలం అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఇరవై మూడు మందే కాబట్టి ఆ ఇరవై మూడు మందిలో ఇప్పటికే ముగ్గురు బయట ఉన్నారు అంటే మూడు ఓట్లు పాలం ఇంక ఇరవై ఓట్లు ఉన్నాయి ఇరవై ఓట్లలో కూడా ఎమ్మెల్యే అనగానే సత్యప్రసాద్ హాజరు కాలేదు ఆయన హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉన్నారని చెప్పారు అలాగే అచ్చెన్నాయుడు గారు కూడా ఆయన ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న నేపథ్యంలో అరెస్ట్ అయ్యి సో ఆయన కూడా హాజరు కాలేదు మొత్తానికి పదిహేడు ఓట్లే పోనీ ఆ జనసేన ఓటు ఏమైనా ఇటు పడుతుందంటే ఆయన కూడా మొదటి నుంచి కూడా పూర్తిగా అధికార పక్షానికి మద్దతు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఓటు కూడా ఇటు వెళ్ళిపోయింది ఓకే ఒకవేళ ఆ ఓటు పడినంత మాత్రాన టీడీపీ గెలుస్తుంది అనేది ఏం లేదు కానీ కాకపోతే మా పరిస్థితి ఇలా అయిపోయింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత ఇరవై మూడు స్థానాలకే పరిమితం అయిపోయాము ఒకప్పుడు ఇరవై మూడు మందిని లాక్కున్నాము వైసీపీ నుంచి చివరికి ఆ ఇరవై మూడే మా మిగిలినాయి అనే సంకేతం ముందిచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు దాన్ని ఇంకోసారి గుర్తు చేసి అందులో మళ్ళీ ముగ్గురు బయటకు వెళ్ళిపోయారు ఇద్దరు అందుబాటులో లేరు చివరికి మాకు పదిహేడు ఓట్లే పడ్డాయి అని చెప్పి ఒక సెల్ఫ్ గోల్ పరువు పోగొట్టుకునే సెల్ఫ్ గోల్ వేసి మా పరిస్థితి ఇలా అయిపోయిందని చెప్పి ఈ డబ్బా కొట్టుకోవడం వెనక అసలు అసలు కథ ఏంటి ఒక రకంగా ఇది అనుకోకుండా జరిగిన తప్పిదమా యాదృచ్ఛికంగా ఏదో చేయాలని చెప్పి ఏదో సాధించారా లేదంటే దీని వెనక ఏమైనా ఒక అతి పెద్ద స్కెచ్ ఉందా భవిష్యత్తులో దీన్నే ఉపయోగించుకొని ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా ఏంటి అసలు చంద్రబాబు గారి ఆలోచన ఏంటి చంద్రబాబు గారి స్కెచ్ ఏంటి చంద్రబాబు గారి ప్లాన్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో ఒక చర్చ అయితే నడుస్తోంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి